Dakle, sad gledamo u sve one koji se trebaju naučit vjerovat. Time kojima vjerovat nije prirodno. Koji hodaju prema onome što vide, čuju i osjete. A ne u skladu s riječ, jer ti jedini su vjernici. Sve što govore, što vide i što osjete. Ako ne nauče vjerovat, ostaju nevjernici, a nevjernici nemaju života vječnoga. Naime, tjelesno razmišljanje je smrt. Dakle, čovjek koji misli prema onome što mu osjetila dostavljaju, on je tjelesan. To znači mislice formirati razmišljanje i time procjenu okolnosti i odluku u skladu s onim što su ti osjetila dostavila, protivno riječi Božjo je smrt. Jer bit tjelesnog razmišljanja je neprijateljstvo prema Bogu. Dakle, ako ostaješ nevjeran i nisi naučio molet, time hodat po vjeri u ono što piše, a ne u ono što vidiš i što osjetiš, ti ostaješ u neprijateljstvu prema Bogu, jer tako si započeo u trku, u stanju pada. Zato nam nije prirodno vjerovat, jer smo od Boga odvojeni. I ako živimo u nevjeri, to je vanjski pokazatelj odvojenosti od Boga i tu nema života vječnoga. To je smrt. Tijelesno razmišljanje je neprijateljstvo prema Bogu. Zakonu se Božjemu ne podvrgava, a i ne može. Dakle, Rimljanim 8, stihovi 6 do 8. Tijelesno razmišljanje je smrt, a duhovno razmišljanje je život i mir. Jer tijelesno razmišljanje je neprijateljstvo prema Bogu, zakonu se naime Božjemu, kojem zakonu? Pa recimo zakonu vjeru. Kad kaže zakonu Božjemu, misli na sve zakone. Nema samo jedan zakon. Ali recimo Rimljanima 3.27 kaže zakon vjere. A mi sad pričamo o vjeri. A bez vjere je nemoguće omiljeti se Bogu. Hebrejima 11.6. Bez vjere ne moguće ući u vječni život, jer primamo po vjeri blagoslove stečene na križu. Oni pak osam koji su u tijelu, koji su takvi, ne mogu ugodit Bogu. Ako misliš da ugađaš Bogu tako što hodaš po gledanju i po osjećajima, onda se varaš. Tako mu ne možeš ugodit. Ugodiš mu kad mu vjeruješ na riječ. A onda ti njegova riječ uprava, raz, upravlja razmišljanje, govor, odluke i dijela. Bez obzira što misliš u prirodnome, što drugi govore, kako ti se čini i što osjećaš.